Alright, mula kay Mebs Castle, mga Tol Defense Secretary Gibo, pinalagan si Mauning. Hmm, may, may mga sinabi na naman malamang to si Mauning eh. Boss, bakita? Ba't magpapaalam sa'yo? Inakusahan si Gibo. Fake news, sabing ganon mga Tol. So ito ang ating aalamin, bibigyan natin ng reaction video and commentary. Pero bago natin to simulan mga Tol, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melbs Castle. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Syempre na may kinalaman sa ating soberanya na pilit na inaakamkam at inaangkin ng China mga Tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. So this was probably a misunderstanding or an accident. Mm -hmm. Mukhang may mapapatal si Kata sa pwesto. Kung sa Executive Secretary Lucas Bersamin parang naduduwag pa sa China, ibahin mo si Defense Secretary Kibo Chudoro. Anong misunderstanding, misunderstanding? Kitang-kita naman sa video na sinadya yun ng China. Pero palagay ko mga tol, no? Ito, uh, nakakapanood ulit ako ng balita. Siguro yun yung unang uh, ano nila, no? Unang meeting nila. Siguro sabihin na lang na misunderstanding lang, mga ganyan-ganyan. Tapos nung nagpunta sila PBBM, sa si Secretary Gibo sa Palawan, at nakausap nila mismo yung mga sundalo, dun pa lang sila nagkaroon ng conclusion at sinabi nilang, hindi yan misunderstanding, sinadyaya ng China. Kasi naikwento na sa kanila mismo eh, nung ng mga sundalo. Siguro yung unang assessment nila, ganun. Misunderstanding lang. Kasi nga, iniiwasan nilang mag-escalate pa eh. Yun nga lang, dahil nga dun sa de-escalation na uh, ano nila, mga pahayag nila, eh pwede nga daw magamit yan ng China. Napabor pa sa kanila. Dahil tayong Pilipinas, eh parang tayo pa yung nagdadahilan no? sa kanilang mga ginawa. Kaya buti na lang talaga, nabawi. No? At uh, sinabi ni Secretary Gibo Chudoro, sinabi rin mismo ni PBBM, na hindi ito ano, misunderstanding lang. Sinadya talaga ng China yon at na gumamit ng illegal force no? laban sa ating mga kasundaluhan. Tuloy natin. Ba't nyo pa pagtatakpan niyang mga in-check? Tama, Hindi diba? raw aksidente ang nangyari. Illegal raw ang agresibong pangugali ng Chinese sa ating teritoryo at huwag na raw itong ipagtanggol. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. The President personally talked to the troops involved in the Rore. We have now come to, an to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. Binatiko sa rin na Secretary Gibo yung sinabi niya anunsyo raw sa publiko yung resupply mission. Sa pa yan? E di parang nagpaalam tayo sa China niya. Di ba? Pabor nga din dyan si Anay. Si Commodore J. Tariele. Mawalang galang na kay Commodore J. Tariele. Pero marami talagang hindi sumang-ayon doon sa kanyang pahayag. Nasabi niya pa nga ganun, imagine, di ba, malalaman ng US, Japan, Australia at ng European country na magsasagawa tayo ng resupply mission, di ba? So hindi yun ang ano eh, hindi yun ang tanong dyan mga tol eh. Bakit kailangan nating i-anunsyo na tila baga para tayong nagpapaalam sa China? At anong pakilam ng European Union kung magsasagawa tayo ng Resupply mission, eh mission natin yun sa bansa natin, di ba? Sa ating mga nasasakupan. Alam naman na talaga nila eh, na nangaharas ang China at nambubulas ang China. Eh. May ginagawa ba sila? May nagagawa ba sila? Puro kundi na lang sila, mga tol. Sinasabi nila, suportado nila Pilipinas, ganyan-ganyan, ganun-ganun. Pero hindi naman nakakabawas, mga tol. Patuloy pa rin yung ginagawa ng China sa Pilipinas. So para saan pa, di ba? Dito hindi raw kailanman hihingi ng permiso ang Pilipinas sa China yeah. pag magsasagawa ng Rory Mission. Hindi China ang bossing natin na dapat sundin. Seek neither permission nor consent from anyone Tama. in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the uh, BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. Hindi nice. lumalabas na China talaga ang nagsimula at nagpainit ng tensyon noon. Totoo. Pero fake news raw yan, sabi ni Mauni. Eto na. 
Pagdating sa pangbabaliktad at pagdating sa paggawa ng mga peking kwento, mga tol, eto na, dito na pumapasok, mga tol, yung mga tagapagsalita ng China. <laughs> eto na, dito talaga sila pinakamagaling sa lahat. Sinisiraan raw ng Pilipinas ang China sa international community. Hello China Mounting, sirang sira na po kayo. Kahit di kayo siraan ng Pilipinas, alam ng buong mundo na tunay na pangit na pag-uugalin ng mga inchik. Ano sisirain pa sa kanila? Sa tingin ba nila papalakpakan sila ng international community? Wow, congrats China, ang galing pinagtatanggol niyo ang inyong teritoryo laban sa Pilipinas ha? <laughs> eh alam ng international community na ang uh, West Philippine Sea ay bahagi ng 200 nautical miles ng Pilipinas. Yan ay sinangayunan ng international law at ng UNCLOS, United Nation. Convention on the Law of the Sea. O ba? Diba? Sila yung nag-define nun eh. Isa pa na nalo pa ang Pilipinas 2016 Arbitral Award, meron tayo nun. So ano sisirain pa sa kanila? <laughs> mga delusional talaga tong mga to eh, no? At wala nang maniniwala sa inyo. Dito muli kasing sinisisi ng China ang AFP na tayo raw ang nauna at gumanti lang ang China. Uh, our message to the Philippines is very clear. Uh, stop infringing on China's rights and making provocations stop misleading the world. <laughs> infringing on China's rights. Anong karapatan ng China dyan? Ayaw nga nilang i-arbitrate yan, di ba? Eh, hindi nga sila nagpadala ng mga ano nila eh. Representative nila nung nagsampa tayo ng kaso dati sa dahig eh. So kung tatanggapin ng buong mundo, ang uh, China ang may karapatan dito sa West Philippine Sea, eh di parang tinanggap ng buong mundo na baliwala ang UNCLOS. Eh di parang tinanggap ng international law na uh, hindi nag exist ang UNCLOS. Di ba? Para saan ang UNCLOS? Eh di sana tinanggap, uh, ibig sabihin tinatanggap ng buong mundo na wala rin kwenta yung uh, ano, court of arbitration. Kapag, uh, kapag uh, tinanggap ng buong mundo itong sinasabi ng China na may karapatan sila. O di parang sinabi nila, China lang, eto lang ang China. Yung UNCLOS International Law Court of Arbitration, wala lahat yan. O di ba? <laughs> Ngayon, sinong eng-eng, <laughs> sinong eng-eng pa maniniwala rito ay Mauning? China has stated what actually happened and made clear its position on the illegal intrusion by Philippine vessels into The Philippines should stop making provocations and infringing on China's sovereignty. Oh, kita mo may ganun po. Return to the right track of properly settling maritime differences uh, differences through. Yung mga pinagsasabi nito mga tol. Yang ang 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 focus nila mga tol hindi para sa international law, eh. hindi para sa international community kundi para mismo sa mga mamamayan nila. Kasi yun na lang talaga ang nauuto nila mga tol. Yung mga mamamayan nila doon, yun na lang ang nauuto nila. Pero wala namang nananiniwala sa kanila sa buong mundo eh. Sila na lang din ang naniniwala sa sarili nila eh. ba? Diba? Dahil tulad nga no sinabi ko kanina, kung tatanggapin ng international community o ng buong mundo, ng European country o ng Western country o ng buong mundo nga, etong sinasabi ng China tungkol daw sa kanilang sovereignty dyan, E di parang nga sinabi na ng buong mundo, walang unclose, walang international law, walang, walang uh, court of arbitration. Lahat ng mga yun, hindi nag exist lahat yun. Kasi sino ba ang sumusuporta sa Pilipinas sa claim natin sa 200 nautical miles? E mula pa nga lang dun sa Treaty of Paris, eh, di ba? Di ba mula pa nga lang dun eh, mga tol, eh, yung binili ng, uh, binenta ng Espanya, yung... Uh, etong bansa natin at saka yung nasasakupan natin sa Amerika, di ba? At saka eto pa, yung nanalo tayo ng court, na, sa Court of Arbitration. Di ba? Yun ang mga sumusuporta sa atin, unclos. O di kapag mananaig ang, ang claim ng China, di parang wala lahat ng mga yun, di ba? Kaya nga kalokohan na pinagsasasabi nito mga to eh. 
Muli namang iginit ni PBBM na sa harap ng aksyon ng China, di tayo magiging sunod-sunuran sa kanila. Yeah. Di tayo magpapaalipin sa dayuhan. Yeah. Nagpapasalamat naman ng Pangulo sa ating mga kasunduluhan na andang ibuwis ang kanikin nilang buhay para lang sa ating bayan. Makakaasa raw ang AFP na walang hanggang support ang matatanggap mula sa pamahala. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Kayo ang halimbawa ng isang bagong Pilipinas. Kayo ay isa sa aming inspirasyon para lalo pang pagbutihin ang aming sinumpang tungkulin. I reassure you that you have the entire nation behind you praying for your safety, praying for your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. The government will continue to provide all your needs and look after your welfare and your family's welfare. Kung kayo kaya ang tatanungin, mas gugustuhin nyo bang lumaban sa China o maging alipin na lang sa ating sariling bayan? Mm. Ikomento sa buba ang sal. Alam nyo mga tol, ayaw natin ng gera, ayaw natin ng digmaan kasi nga talagang talo tayo dyan, mga tol. Mahihinto, mahihinto ang uh, pag-develop ng bansa natin, pag-unlad ng ekonomiya natin, maaantala, tapos marami pang masasawi, ba? Diba? Pero kung yan talaga ang nakatakda, mga tol, eh mas gugustuhin pa ng lahat na lumaban, ipaglaban yung kanyang nasasakupan, yung kanyang tahanan, di ba? Kesa gawin kang alipin habang buhay, di ba? Mahirap yun mga tol eh. Mahirap yung magiging alipin ka sa sarili mong bansa. Pero eto nga no, buti na lang mga tol, meron tayong presidente ngayon na pinapakita sa ating lahat ng mga Pilipino na kailangan nating manindigan at magkaisa. Kasi etong laban na to ay hindi lang para sa ngayong uh, henerasyon natin, kundi para may abutan pa yung mga susunod na henerasyon. Mantakin nyo mga tol, no? Etong kalayaan natin ngayon na ipinaglaban ng mga bayani natin nung nakaraan, mga sinaunang panahon mga tol, masasayang lahat-lahat yan kung ang presidente ng Pilipinas biglang yuyo ko at isusuko tayo sa mga mga aapi, di ba? Kaya isipin nyo mga tol, after ni BBM, yung papalit na presidente, lahat ng mga to, ah, lahat ng mga tong napapanood natin na babalita, actually lahat yan nakasalalay sa ating lahat kasi tayo ang maghahalal eh. Tayo ang pipili kung sino ang ita- iluluklok natin mga tol. So ang magkamali tayo ng pagluklok at ang papalit is balak isuko lahat yan sa China, yari tayong lahat mga tol. Oo, sig- mawawalan tayo ng kaguluhan siguro. Babalik tayo sa dating uh, payapa siguro. Pero ang tanong, panalo ba tayo? Yun ang tanong dun eh, panalo ba tayo? Anyway, hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid sa inyong pananood. Pwede kayo magbigay ng komento nyo sa iba ba at pwede kayo magbigay ng inyong salo o bin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out. <music>